ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் நீங்கள் வந்து இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து விடுபட்ட நிகழ்ச்சிகள் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி வருட பலன் மாத பலன்கள் அது இல்லாமல் நியூமரலஜி இல்லை ருத்ராட்சம் இல்லை ஜெம்ஸ்டோன்ஸை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இது மாதிரி வாஸ்து ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் இந்த ஆப்லேருந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நிறைய பேர் விடுபட்டவங்க மறந்தவங்க இது எனக்கு அப்லோட் ஆகலை எனக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரலன்னு நினச்சிங்கன்னா ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணி பயன்பெறுங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ன இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்ற வெப்சைட்டை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப்பை முதல்ல நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஜாதகமே இது வரைக்கும் எழுதலை திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி ஒரு கரெக்டான ஜாதகம் வேணும் வாக்கிய பஞ்சாங்கப்படி எழுதியிருக்கோம் நாங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கோம் அப்படினாலும் கூட ஒரு தெளிவான டீட்டெயில் டீட்டெயில்னா என்னென்னா ராசி சக்கரம் நவாம்சம் தசாம்சம் இது மாதிரி சக்கரங்கள் ப்ளஸ் தசா புத்தியுடைய ஸ்பிளிட் அதுக்கப்புறம் பேசிக்காக சில ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்களுடைய நட்சத்திரத்துடைய பலன் உங்களுடைய தசையுடைய பலன் நீங்கள் என்ன யோகத்தில் பிறந்திருக்கீங்க அப்போ உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல நீங்கள் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்கள் ஜாதகத்தை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கும் சோல்மேட் மேட்சிங்க்கும் ப்ளஸ் அதை தவிர சில ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல சாம்பிள் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயன்படுத்திங்க லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் நம்ம வந்து ஒரு புது ப்ரோக்ராமாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கான்செப்டில் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஐடியாவில் கொண்டு வந்திருக்கோம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருக்கும் ஒரு தசை நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒரு சிலருக்கு சனி தசை நடக்கும் ராகு நடக்கும் சூரியன் சுக்ரன் சந்திரன் தசை நடக்குது பட் உங்கள் லக்னங்கள் வேறு வேறையாக இருக்கும் ராசிகள் வேறு வேறையாக இருக்கும் இப்போ ராசி பலனை மாதானா கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க இப்போ ஒரு தசை நடக்குது அதுக்கு என்ன பலன் இருக்கும் பர்டிகுலராக அந்த தசைக்கு என்ன பலன் இருக்கும் ராசிக்கு என்ன தான் எல்லா கோல்களும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாலும் அந்த தசைக்கு மட்டும் ஒரு பவர் அதிகம் ஏன்னா அதுதான் உங்களை ரூல் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு இதுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா முதல்ல உங்கள் லக்னம் என்ன பர்த் சார்ட்டில் அந்த தசை நடத்த கோல் எங்கே இருக்குது எத்தனாவது வீட்டில் இருக்குது ஆறில் இருக்கா எட்டில் இருக்கா இல்லை ஓ ஃபஸ்ட் ஹவுஸ்லேயே இருக்கா இல்லை அஞ்சில் இருக்கா பத்தில் இருக்கா அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துட்டு அந்த கிரகம் யோகமாக பாதகமானதையும் பார்த்துட்டு இப்போ கோச்சாரத்தை அந்த கிரகம் எப்படி நகருது அதோடைய பலனுங்கள் எப்படி கொடுக்கும் இது தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் ஒரு தொடர்ந்து பார்க்க பார்க்க அது புரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதை பற்றின அதாவது இப்போ ஒன்பது கோள்களுடைய தசையை பற்றியும் யாருக்கெல்லாம் சூரியன் நடக்குதோ சந்திரன் நடக்குதோ சனியோ குருவோ ஒன்பது கோள்களை பற்றின டீட்டெயிலான தசா ப்ரொடிக்ஷன்ஸை நான் ஒன்பது வேணா தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் எப்படி கொடுக்க போகிறோன்னா சனி தசை உங்கள் ராசிக்கு அக்டோபர் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி டீட்டெயிலாக கொடுக்குறேன் பாருங்க ராகு தசை அக்டோபர் மாதத்தில் ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு பர்டிகுலராக இருக்கும் சி பேசிக்காகவே நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டை பிடிச்சிக்கணும் ராகு தசை நடக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மன ரீதியான ஒரு பாதிப்பு வர்றது குழப்பம் வர்றது சில பேர்லாம் சொல்லுவாங்க இது பதினெட்டு வயசு தான் பையனுக்கு ஆகுது ராகு தசை எப்போ பார்த்து டிப்ரெஷனாக இருக்கான் டென்ஷனாக இருக்கான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேறான் செல்லியே பார்த்துட்ருக்கான் கவனமே இல்லை அவனுக்கு படிப்பில் கவனம் இல்லை நாட்டம் இல்லை ஆர்வம் இல்லை சொல்கிற பேச கவனிக்க மாட்டேறான் பேரண்ட்ஸே எதிர்த்து பேசுகிறான் முருகத்தனமாக இருக்கான் கோவப்படுறான் இதெல்லாம் ராகு தசையில் சி ராகுவே வந்து ஒரு முரண்பாடான தன்மை விடுது யோகக்காரகன் பேர் சுய ஜாதகத்தில் ராகு வந்து குரு பார்வை பெறணும் இல்லைனா சுபர் வீட்டில் இருக்கணும் சுபர் பார்வை பெறணும் அவர் ராகு வீடு கொடுத்த கிரகம் வலுப்பெறணும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் பர்த் சார்ட்டில் லக்னத்தில் வந்து ராகு எங்கே இருக்காரு அந்த வீடு கொடுத்த கிரகம் வலுவாக இருக்கா அது லக்னத்துக்கு யோகமான கிரகமா இதெல்லாம் பார்த்தா தான் ராகு எவ்வளோ ப்ளஸ்ஸுன்னு தெரியும் ராகு வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜென்ம ஜென்மமாக நம்ம வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் குட் டீட்ஸ் ரொம்ப நிறைய புண்ணியம் பண்ணிட்டோம் எதிர்பார்க்காம வாரி வாரி கொடுத்துருக்கோன்னா அந்த ராகு யோகமாக மாறிடும் அப்போ ராகு தசை நடக்கிறவங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுலேயும் அக்டோபரில் பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்வை ராகு மேலே கிடையாது நான் நல்லா புரிஞ்சுக்க ராகு புதன் வீட்டில் இருக்கார் குரு பார்வை ராகு மேலே கிடையாது சனி பார்வை போய் ராகுவில் விழுது கேது பார்வை போய் ராகுவில் விழுது இது எப்பவுமே அது விழும் இப்போ சனி பார்வை போய் ராகுவில் விழும் பொழுது இந்த பிறவி ஜாதகத்துலேயே சனியும் ராகுவும் எங்கேயாவது சேர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இல்லை சனி ராகுலாம் பார்வையை பதிச்சிருக்கோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு ராகுக்கு நாளில் சனி வந்துட்டாருன்னா சனி பார்வை ராகுவில் பதியும் இப்போ ஜனகால ஜாதகத்தில் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த ராகு மேலே சனி பார்க்கும் போது இது ஹெல்த் ட்ரபுள் கொடுக்கறது மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லாமல் பண்ணுறது அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த சூரியன் சந்திரன் செவ்வா நட்சத்திரத்தில் பிறப்பாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கார்த்திகை நட்சத்திரம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் மிருகசீரிடம் சித்திரை உத்திரம் அஸ்தம் திருவோணம் உத்திராடம் அவிட்டம் இந்த நட்சத்திர பிறக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருபது வயசில் ராகு வந்துடுவ
சில பேருக்கு வந்து தோல்வி மனப்பான்மை கொடுக்கறது சில பேருக்கு ஓவர் எதிர்பார்ப்பு கொடுத்து அது நடக்கலன்னு சொல்லி விரக்தி அடையிறது முயற்சியை வந்து பல முறை செஞ்சவங்க கூட எனக்கு ஏன் அதிர்ஷ்டம் இல்லைன்னு கேட்குறது இதெல்லாம் இந்த ராகு திசையில் எடுக்கிறது தான் அப்புறம் பேரண்ட்ஸோட இந்த இணக்கமான உறவே ராகு கொடுக்காது இன்னொன்று ஃபேமிலியில் ரெண்டு மூணு பேருக்கு ராகு திசை நடந்தால் அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு கிளாஷ் மாதிரி ஆகும் இது சில பேர் வீட்டில் தான் பார்ப்போம் ராகு தசை வந்து அப்பாவுக்கு இருக்கும் மகளுக்கு இருக்கும் மகனுக்கு வந்து சனி தசை இருக்கும் மனைவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேது தசை நடக்கும் எல்லாமே சர்ப்பங்களாக இருக்கும் சர்ப்பங்கள்லாம் சனி அப்படி ஒரு அசுப கூட்டணியில் வந்து தசை நடத்தும் போது கூட இது ட்ரபிள் கொடுக்குது ஸோ ராகு தசை அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எந்த செக்மெண்ட்டில் பலன் எடுத்தாலும் சரி அது எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹெல்த்துக்கு சைடாக இருக்கட்டும் பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஜாபாக இருக்கட்டும் இல்லை வரன் பார்க்குறீங்க கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து இந்த அக்டோபரில் பிளான் தான் பண்ணுவீங்க அதுக்கு எஃபர்ட் போட்டிங்கனாலும் அதுக்கு எவ்வளோ தான் நீங்கள் ஹார்ட் ட்ரை பண்ணாலும் கூட ரிசல்ட்ஸ் வந்து லேட்டாக ஒன்று ரெண்டு அப்படி நடக்கும் பட் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஏன் அக்டோபர் அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லைனா எந்த பிளானட்டுடைய விஷனம் வந்து அந்த ராகு மேலே இல்லை ஈவன் செவ்வாயுடைய பார்வை கூட கிடையாது மெயினாக குரு பார்க்கணும் குரு வந்து நவம்பர் வந்து பார்க்க ஆரம்பிச்சுருவார் ராகுவை அதுலேருந்து கொஞ்சம் ராகுடைய தசை நடக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் ஏற்படும் இப்போ சனியுடைய பார்வை இருக்கிறதுனாலையும் மற்ற கோள்கள் அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இல்லாததுனால பட் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா புதன் சுக்கரன் ராகுக்கு அஞ்சாம் இடத்துல அதே மாதிரி அந்த ராகுக்கு வீடு கொடுத்த புதன் வந்து சேஃபான இடத்துல நல்ல ட்ராவல் பண்ணுறார் இது என்னென்னா கொஞ்சம் வித்தாய் கற்றுக்கிறவங்க எஜுகேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லையா இருக்கு ஸோ ராகு திசை நடக்கிறவங்களுக்கு இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் நாம் பெருசாக பலன்களை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட்டாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை ஒருவேளை ராகு புத்தி நடக்கு நிறைய பேர் கேட்பாங்க திசை இருக்குது புத்தி எப்படி புத்தி அதோடைய பலன் என்ன திசை தான் மெயின் திசை தான் உங்களுக்கு பிளாட்ஃபார்ம் திசை தான் ஒரு நாட்டில் நீங்கள் வசிக்கிறதுக்குள்ளான ஒரு பலன் புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு ஏரியாவில் இருக்கோம் அந்த ஏரியாவில் தான் என்னென்ன கிடைக்குமோ அதை தான் நம்ம சாப்பிட முடியும் வாழ முடியும் அந்த காற்றை தான் சுவாசிக்க முடியும் அந்த தண்ணி தான் குடிக்க முடியும் தான் ஒரு திசைன்றது நிர்ணயிக்கும் புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே என்ன பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் இப்போ நல்ல புத்தி வருது அதில் பெஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அதுலேயே ஒரு கெட்ட புத்தி வந்து அதில் என்ன ஃபஸ்ட்டாக அந்த ஃபஸ்ட்டு கிடைக்கும் அப்போ திசைன்றது வந்து ஒரு டோட்டல் ஏரியாவை வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது புத்திங்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்கிற பெஸ்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் ராகு திசை நடக்கிறவங்க இந்த கடந்த ஒரு எட்டு ஒம்பது மாதமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குரு பார்வை இல்லாத அந்த ராகு திசை நடத்தவங்க இதில் என்ன நடுவில் அந்த புதன் சுக்கரனை சந்திச்சவங்கலாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல பட் இப்போ சனி பார்வையில் ஸ்ட்ரைட்டாக ராகு இருக்குது தான் இந்த ராகுல தான் நிறைய ஸ்கின் அலர்ஜி வேறு வரும் சருமங்களில் வந்து நோய்கள் கொடுக்குறது ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதுலாம் ஸோ இந்த அக்டோபர் மாதத்தை ரொம்ப பெருசாக சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டாம் பிளான் பண்ணுங்கள் நடக்கலையாக விட்டுடுங்க கூலாக விட்டுடுங்க ஏன்னா எனிவே அடுத்த மாதம் குரு பார்வை பட்ட பிறகு அந்த ராகு சுபத்தன்மையை பெறும் நீங்கள் நினச்ச விஷயங்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது பர்டிகுலராக ஒரு திசையுடைய ஒரு பலன் அந்த திசை நடக்கும் பொழுது மற்ற கோள்கள்லாம் எப்படி அந்த கிரகத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுது இதை பேஸ் பண்ணி தான் பலன் கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லா லக்னத்துக்கும் நீங்கள் காமனாக எடுத்துக்கலாம் பர்டிகுலராக இந்த ராசி அந்த ராசின்னு கிடையாது திசை நடக்குதா அந்த திசை உங்கள் பேர்ச் சாட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது தான் அது புரியும் அந்த திசாநாதனுடைய மூவ்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி நான் என்னென்ன பலன்கள்லாம் எப்படி கொடுக்கறதை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் இதையும் தாண்டி உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை பார்த்தா தான் அது அக்யூரேட்டாக நமக்கு புரியும் அது முதல் நீங்கள் பாருங்கள் நீங்கள் உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டை ரீட் பண்ணி படிங்க அதுக்கப்புறம் கன்சல்டேஷன் தேவைப்படுதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்பிளே எடுத்துரை நம்பருக்கு ஏதாவது ஒரு நம்பரை தேர்வு செய்யுங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாவோ இல்லை காலோ பண்ணுங்கள் இதை தவிர உங்களுக்கு வந்து ருத்ராட்சம் இந்த ஜம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க நான் என்ன வேறு பண்ண எனக்கு லக்கு எப்படி வரும் நான் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது என்ன வருஷம் போடும் இதெல்லாம் பர்சனலாக ஒரு சார்ட்டை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஒரு பேசிக் ரெஃபரன்ஸ்க்கும் வந்து நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் என்ன ருத்ராட்சா போடணும்னு சொல்கிறது இல்லை ஜம்ஸ் அதை அரேஞ்ச் பண்ணியும் கொடுக்க சொல்கிறாங்க அதுக்கும் வந்து ஒரு டீம் சோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் தேவைப்பட்டதுன்னா நம்பரை பயன்படுத்தி நீங்கள் பயன்பெறணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயணன் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக் லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஃபேட் பிளானட் விதி கிரகம் உங்கள